हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल फर्स्ट टाइम मॉम सो आज मैं आप सबके साथ फाइनली शेयर करने जा रही हूँ मेरी लेबर एंड डिलीवरी स्टोरी जो कि सबसे अलग है आप पूरा वीडियो देखोगे तो आपको डेफिनेटली मालूम पड़ेगा कि ये क्यों अलग है तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब दी चैनल एंड बेलाइकन पर जरूर से क्लिक कीजिए जिससे कि आपको नए वीडियोज़ के सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं वहाँ फर्स्ट टाइम मॉम ट्वेंटी एटीन मैं मेरे डे टू डे रूटीन के पिक्चर्स डालती रहती हूँ प्लस पेरेंटिंग टिप्स भी डालती हूँ तो आप वो भी फॉलो कर सकते हैं प्लस हमारा लेडी स्पेशल ग्रुप है फेसबुक पे फर्स्ट टाइम मॉम जो आप ज्वाइन कर सकते हैं तो ये सभी लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी तो आप प्लीज़ उधर से ज्वाइन कर सकते हैं एंड नाउ स्टार्ट करते हैं वीडियो सो रिसेंटली इन फेब ट्वेंटी ट्वेंटी आई डिलीवर्ड अ बेबी थ्रू नॉर्मल डिलीवरी एंड ये मेरी सेकेंड डिलीवरी थी फर्स्ट डिलीवरी वॉज थ्रू सी सेक्शन दो साल पहले एंड उसके बाद अभी मैंने नॉर्मल डिलीवरी से बेबी डिलीवर किया है तो ऐसे डिलीवरी को बोलते हैं वजाइनल बर्थ आफ्टर सी सेक्शन येस सी सेक्शन के बाद नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल है एंड उसको शॉर्ट में वी बी ए सी भी बोला जाता है तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है प्लीज़ एंड तक देखिए मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँगी जिससे कि आपको इसके बारे में पूरी जानकारी मिले क्योंकि ये मेरी सेकेंड डिलीवरी थी तो लाइक मुझे फर्स्ट प्रेगनेंसी का एक्सपीरियंस था तो आई वॉज प्रिटी कॉन्फिडेंट एंड चील थी कि मुझे मालूम है क्या हो रहा है क्या होगा तो इतना ज़्यादा कुछ टेंशन नहीं था Uh, मैं घर के काम कर रही थी बेबी को संभाल रही थी एज ए मॉम इन्फ्लुएंसर मुझे इवेंट्स अटेंड करने रहते हैं तो वो भी कर रही थी टिल एंड डे आई वाज फुल ऑन एक्टिव तो ये एक ओवरऑल हेल्दी एंड हैप्पी प्रेगनेंसी थी सो so, आठवें महीने के एंड में मेरा रेगुलर चेकअप के लिए विजिट था डॉक्टर के पास मैं और मेरे हस्बैंड गए उधर और डॉक्टर ने मुझे नॉर्मली चेक किया जो भी उनको चेक करना था और उन्होंने बोला कि बेबी इज़ नाइसली इन हेड डाउन पोजिशन आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है ग्रोथ भी बहुत अच्छे से हो रहा है सो एवरी थिंग इज़ नॉर्मल देन उन्होंने हमें पूछा कि आपको नॉर्मल डिलीवरी करना है या सी सेक्शन करना है तो वो सुन के मैं और मेरे हस्बैंड लाइक वी वर शॉक बिकॉज हमें आस पास से हम यही सुनते थे कि लाइक like, आपका फर्स्ट सी सेक्शन है तो दूसरा भी हंड्रेड परसेंट सी सेक्शन ही होगा हमें मालूम ही नहीं था कि नॉर्मल डिलीवरी के ऑप्शन भी है लेकिन जब डॉक्टर ने हमें बोला तो हम दोनों बहुत खुश हो गए और हमने उनको बोला कि डेफिनेटली वी वुड लाइक टू गो फॉर नॉर्मल डिलीवरी इफ इट इज़ पॉसिबल देन उन्होंने हमें एक आ, आ, ये वी के बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन वाला एक लिफलेट दिया और उन्होंने बोला कि आप इसको आ, अच्छे से स्टडी कर लो देख लो एंड नेक्स्ट विजिट में हम इसके बारे में बात करेंगे देन हमने उसके ऊपर बहुत अच्छे से स्टडी uh, किया उसके फ़ायदे गैर फायदे रिस्क उसके साथ जो भी एसोसिएट है सब हमने स्टडी किया एंड नेक्स्ट विजिट में हम हमें uh, हमने हमारे डॉक्टर को बोला कि सी हम डेफिनेटली ट्राई करना चाहेंगे नॉर्मल डिलीवरी बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ माई हेल्थ और माई बेबीज़ हेल्थ मतलब कि आप एनी पॉइंट ऑफ टाइम आपको ऐसा लगे कि थोड़ा सा भी रिस्क है तो विदाउट आस्किंग आप सी सेक्शन कर सकते हो लेकिन डेफिनेटली हम नॉर्मल डिलीवरी ट्राई करना चाहेंगे तो डॉक्टर ने भी बोला ठीक है आ, मुझे उससे पहले आपके आ, हेल्थ के जो मेडिकल हिस्ट्री है उसको एक बार देखना पड़ेगा आपके प्रीवियस डिलीवरी के रिपोर्ट्स को देखना पड़ेगा अगर एवरीथिंग इज़ नॉर्मल देन डेफिनेटली हम नॉर्मल ट्राई करेंगे सो so, मुझे ड्यू डेट दिया गया था फेब्रुवरी ट्वेंटी को एंड मेरा लास्ट विजिट था एटीनथ ऑफ फेब्रुवरी उस दिन आ, हमें रेगुलर चेकअप के लिए जाना था जनरली हम नाइन्थ मंथ में हमें एवरी वीक चेकअप के लिए जाना होता है तो वो हमारा रेगुलर चेकअप था हम गए डॉक्टर ने मुझे चेक किया इंटरनली भी चेक किया और डॉक्टर ने बोला कि बेबी हेड डाउन पोजीशन में है ग्रोथ भी एकदम परफेक्ट है एंड बेबी फुल टर्म में है तो हम अभी डिलीवरी का प्रोसेस करना चाहे तो कर सकते हैं अगर आप बोले तो हम कल सुबह आ, ये प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं अब कल सुबह आ जाइए एंड आपको पेन इंड्यूस करके हम डिलीवरी का प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे तो वी वर लाइक ओके फाइन इफ बेबी इज़ इन फुल टर्म वी कैन गो फॉर दैट सो हम घर पे गए हॉस्पिटल बैग मेरा पहले से रेडी था एक महीने पहले ही मैंने रेडी करके रखा था क्योंकि मुझे फर्स्ट वाला एक्सपीरियंस था तो मैंने सब चीज़ें ऑलरेडी सेट करके रखी थी आपको हॉस्पिटल बैग वाला वीडियो देखना है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी उसमें मैंने सब बताया है कौन कौन सी चीज़ें मैंने पैक की थी और क्या करना है क्या नहीं करना है तो आप वो ज़रूर से देखिए एंड बैग रेडी था मुझे सिर्फ मेडिकल मेरा हॉस्पिटल वाला फ़ाइल लेके जाना था अर्ली मॉर्निंग तो आ, हमने सब रेडी कर लिया सुबह जाना ही था 
बट अब बिलीव नहीं करोगे वही रात मुझे पौने तीन बजे नॉर्मली पेन होना स्टार्ट हो गया लाइक like, कॉन्ट्रेक्शन स्टार्ट हो गए पहले तो मैंने वेट किया कि जस्ट टू कन्फर्म कि वही है लेकिन पंद्रह मिनट मैंने वेट करके देखा वही था एवरी इंटर रेगुलर इंटरवल पे मुझे कॉन्ट्रेक्शन हो रहे थे तो मैंने मेरे हस्बैंड को बताया एंड अराउंड फोर ओ क्लॉक हम हॉस्पिटल पहुंच गए एंड वहां जाके मुझे सीधा इमरजेंसी वार्ड में लेके गए एंड देन पूरा प्रोसेस स्टार्ट हुआ इमरजेंसी वार्ड में uh, जाने के बाद उधर जो ऑन ड्यूटी नर्स एंड डॉक्टर अवेलेबल थे उन्होंने मुझे चेक किया एंड uh, डॉक्टर ने बोला कि आपका सर्विक्स ऑलरेडी टू सेंटीमीटर ओपन हो चुका है जनरली uh, बर्थ के लिए टेन सेंटीमीटर सर्विक्स ओपन होता है वो टू सेंटीमीटर ऑलरेडी हो चुका था मतलब कि नेक्स्ट फ्यू आवर्स में कभी भी डिलीवरी हो सकती है तो उन्होंने मेरे टमी के अराउंड एक बेल्ट जैसा बांधा एंड बाजू में मोनिटर था जिसमें बेबी के हार्ट रेट एंड uh, उसका मोमेंट ट्रैक ट्रैक हो रहा था और मुझे हाथ में एक रिमोट जैसा दिया उन्होंने और बोला कि जब भी आपको बेबी का मोमेंट फील हो आप ये बटन प्रेस कीजिए जिससे कि वो ट्रैक कर सके एंड मेरे कॉन्ट्रेक्शन टाइम जैसे ही टाइम जा रहा था वो कॉन्ट्रेक्शन बढ़ रहे थे मुझे बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा था मेरे साथ मेरे हस्बैंड थे वो जस्ट एटमोसफियर लाइट रखने के लिए फ़नी सी बातें कर रहे थे मेरे साथ ऐसे ही मुझे एंगेज रख रहे थे लेकिन मेरे कॉन्ट्रेक्शन इतने ज़्यादा पेनफुल थे कि आई वो स्ट्रीमिंग लाइक हेल्थ दैन आधे घंटे पौने घंटे के बाद डॉक्टर वापस आए उन्होंने मुझे वापस चेक किया बेबी ऑलरेडी बर्थ कैनाल की तरफ बढ़ रहा था और मेरा सर्विक्स भी काफ़ी अच्छी स्पीड से ओपन हो रहा था जब नेक्स्ट टाइम उन्होंने चेक किया तो इट वॉज़ फोर सेंटीमीटर सो ऑलरेडी वो दो सेंटीमीटर से फोर सेंटीमीटर हो चुका था तो वो एक बहुत अच्छा ग्रोथ था उन्होंने बोला कि आपकी प्रोसेस अच्छी स्पीड में हो रही है थोड़ी शांति रखिए एंड वेट कीजिए जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा था मेरे कॉन्ट्रेक्शन बहुत ही ज़्यादा इंटेंस होते जा रहे थे और मुझे बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा था मैं सहन नहीं कर पा रही थी तो फिर डॉक्टर ने आके हमें एपिड्यूरल वाला ऑप्शन बताया कि अगर आप चाहे तो आप ये ले सकते हैं इससे आपका 60 परसेंट पेन कम हो जाएगा एंड इट इज़ सेफ उन्होंने बोला कि इसके लिए आपको फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा क्योंकि इस इसके लिए परमिशन चाहिए कि आपका परमिशन है देन ओनली हम ये आपको देंगे तो उन्होंने फॉर्म फिलअप करवाया एंड मी एंड माय हस्बैंड वाज ओके विद दैट कि हम एपिड्यूर uh, लेना चाहेंगे मुझे डिलीवरी रूम में लेके गए उधर जाके मुझे वो छोटा uh, सा प्रोसेस है वो किया एपिड्यूर दिया एंड विद इन फ्यू मिनट्स मेरा पेन काफ़ी कम हो गया आई वाज बिट रिलैक्स एंड मुझे थोड़ी सी नींद भी आ रही थी वो टाइम पर आई आई गेस एक का घंटा हुआ होगा और उसके बाद मुझे वापस पेन होना स्टार्ट हुआ बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा था एवरी मिनट नॉट मिनट आई गेस थर्टी सेकेंड एवरी थर्टी सेकेंड मुझे बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा था और कॉन्ट्रेक्शन हो रहे थे फिर डॉक्टर ने आके वापस चेक किया तो मेरा सर्विक्स ओपन हो चुका था फुल टेन सेंटीमीटर उन्होंने मुझे बोला कि आपका सर्विक्स फुल ओपन हो चुका है एंड अभी कभी भी डिलीवरी हो सकती है वो टाइम पे मेरे गायनेक जो थे आ, जिसको मैं कंसल्ट कर रही थी वो भी ड्यूटी पे आ गए थे और उन्होंने भी आके चेक किया उन्होंने बोला अर्पिता डोंट वरी एवरीथिंग इज़ नॉर्मल उन्होंने मुझे पूछा कि आपको प्रीवियस सी सेक्शन वाले स्टिचेस पे कुछ भी हो रहा है इरिटेशन इचिंग या पेन कुछ भी हो रहा है तो आ, मैंने बोला कि नहीं क्योंकि वो टाइम पर मुझे कुछ भी नहीं हो रहा था आई वॉज नॉर्मल एंड ओके तो फिर उन्होंने बोला कि बस अभी कुछ नहीं करना है रिलैक्स करके फुल आपको ज़ोर से पुश करना है एंड फ्यू मिनट्स में डिलीवरी हो जाएगी देन उन्होंने सब जो भी उनका प्रिपरेशन था वो सब करना स्टार्ट कर दिया अब जो भी करना था मुझे करना था अच्छे से पुश करना था लेकिन ये सभी प्रोसेस में मेरे हस्बैंड मेरे साथ थे तो वो एक सबसे अच्छी बात थी उनको अलाउड था डिलीवरी रूम में मेरे साथ रहना तो ये सबसे एक अच्छा मुझे सपोर्ट मिला था डॉक्टर ने मुझे अच्छे से समझाया कि आ, आपको कैसे पुश करना है जिससे ये प्रोसेस आ, जल्दी हो सके बेबी जल्दी से बाहर आ सके उन्होंने पूरी टेक्निक समझाई मुझे आपको आवाज़ नहीं करनी है आपको अपने तीत टाइट करके बिना आवाज़ किए आपको अच्छे से पुश करना है जब कॉन्ट्रेक्शन होता है तभी पुश करना है जैसे ही पेन जाता है आपको पुश नहीं करना है तो ये सब समझाने के बाद प्रोसेस स्टार्ट हुआ फर्स्ट सेकेंड थर्ड कुछ नहीं हुआ पुश करने के बाद भी कुछ रिज़ल्ट नहीं आया देन मेरे साथ जो मिडल एज आंटियाँ थी जो मुझे हेल्प कर रही थी पुश करने में उन्होंने भी मुझे बहुत मोटिवेट किया कि बेटा ऐसे करो ऐसे करो कुछ नहीं होगा तुरंत ही हो जाएगा एंड एटमोसफियर बहुत ही लाइट था तो 
आई वॉज लाइक कि मुझे लग ही नहीं रहा था कुछ स्ट्रेस है तो मैं अच्छे से पूछ कर रही थी फिफ्थ और सिक्स पूछ के बाद डॉक्टर ने चेक किया और उन्होंने बोला कि मैं बेबी के हेयर टच कर सकती हूँ इतना नज़दीक है बेबी आप अच्छे से पूछ करो एक दो पूछ में हो जाएगा एंड ये सुन के मुझे इतना अच्छा लगा कि अभी तो मैं हार नहीं मान सकती वो बेबी के हेयर टच कर सकता है तो बेबी इतना नज़दीक है फिर मैंने अपने फुल एनर्जी से पुश किया एंड वन और टू पुष में बेबी उनके हाथ में था डॉक्टर ने हमें बताया कि कॉन्ग्रेचुलेशन्स आपको बेटी हुई है एंड ये सुन के आई वॉज़ लाइक मैंने सिर्फ मेरे हस्बैंड के सामने देखा एंड वी जस्ट माई इट वॉज सरियल एक्सपीरियंस आई कैन नॉट एक्सप्लेन इन वर्ड अगर आपने डिलीवरी का एक्सपीरियंस कभी लिया है तो आप समझ सकते हैं कि एक मॉम और डैड के लिए कितना इमोशनल टाइम होता है सो so, ऐसा था मेरा लेबर एंड डिलीवरी का एक्सपीरियंस आई वॉज सो हैप्पी दैट मेरा सेकेंड बेबी नॉर्मल डिलीवरी थ्रू हुआ क्योंकि मेरा फर्स्ट डिलीवरी सी सेक्शन से हुआ था माई फर्स्ट बेबी वॉज इन ब्रिज पोजिशन सो बिकॉज ऑफ दैट बेबी का सर ऊपर की तरफ था और लेग्स नीचे की तरफ थे तो नॉर्मल डिलीवरी का ऑप्शन ही नहीं था लेकिन सेकेंड डिलीवरी नॉर्मल हुई तो मैं बहुत ही खुश थी एक मदर के लिए नेचुरल बर्थ प्रोसेस से गुजरना एक बहुत ही अलग एक्सपीरियंस होता है तो अगर मेरे इस एक्सपीरियंस से एंड इस वीडियो से आपको कुछ भी अच्छी चीज़ जानने को मिली हो या आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए कमेंट कीजिए मुझे कमेंट में ज़रूर से बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा एंड इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या क्वेरीज है तो आप कमेंट में बताइए मैं डेफिनेटली उसको आंसर करूँगी एंड आप चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि मेरे नए वीडियोज़ के अपडेट्स भी आपको मिलते रहिए टिल देन टेक केयर एंड बाय